നമസ്കാരം ജി ഫോർ യു വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ ചരമദിനം വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു ഭരണഘടനാ ശില്പിയുടെ ചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും നടത്തി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരജവാന്മാരുടെ കുടുംബത്തെ എൻ സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു അയ്യന്തോൾ അമർ ജവാൻ സ്മാരകത്തിലും തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലും ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു സർഗസബരിയുടെ അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണനെ തൃശൂർ പൌരാവലി ആദരിച്ചു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി തൃശൂർ എസ് സി എസ് ടി പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും എസ് സി എസ് ടി വികസന സമിതിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ അറുപത്തിയഞ്ചാമത് മഹാപരിനിർവാണ ദിനം ആചരിച്ചു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ ഓർമ്മ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അംബേദ്കർ സ്മൃതി സംഗമം എസ് സി എസ് ടി പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി കെ സി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംബേദ്കറുടെ ഛായാചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ചെയർമാൻ ബിജു ആട്ടൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ എം എസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എം മോഹനൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി എസ് സി എസ് ടി വികസന സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ പി അമൃതകുമാരി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഭരണഘടനാ പ്രകാരമായുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ സംവരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിലും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊൻപതാണ് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊൻപത് പേരെയാണ് ആകെ രോഗമുക്തരായി വിടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഇന്നത്തെ രോഗവ്യാപന നിർണയ നിരക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജന്മനാടിനു വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരയോദ്ധാക്കളായ സോവർ എ ഡി വറീദ് സീമൻ പി എൽ ദേവസി എന്നിവരുടെ കുടുംബത്തെ എൻ സി സി വിജയ ശൃംഖല ആദരിച്ചു കേരള ലക്ഷദ്വീപ് ഡയറക്ടറേറ്റിനും എറണാകുളം ഗ്രൂപ്പിനും വേണ്ടി തൃശൂർ ട്വന്റി ത്രീ കേരള സെവൻ കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീര ജവാന്മാരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യന്തോൾ അമർ ജവാൻ സ്മാരകത്തിൽ എറണാകുളം ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ കമഡോർ ഹരികൃഷ്ണൻ പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സേനാ മെഡൽ നേടിയ സോവർ എ ഡി വറീദിന്റെ സഹോദരൻ എ ഡി ദേവസി സിമൻ പി എൻ ദേവസിയുടെ സഹോദരൻ പി എൽ ജോണി എന്നിവരെ കമാൻഡർ കമഡോർ ഹരികൃഷ്ണൻ ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ എ മാർട്ടിൻ സെവൻ കേരള ഗേൾസ് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ കേണൽ ജോസഫ് ആന്റണി ട്വന്റി ത്രീ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ജെയിംസ് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അസോസിയേറ്റ് എൻ സി സി ഓഫീസർമാർ എൻ സി സി സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ കേഡറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു just we all knew the, uh, the names of our martyrs we knew the addresses of our martyrs but effort was made 
to identify not just the aggressors of the markers but to identify സർഗ സബരിയുടെ അര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണനെ തൃശൂർ പൌരാവലി ആദരിച്ചു കാലത്തിന്റെ ധീരസ്വരം എഴുത്തിന്റെ അരനൂറ്റാണ്ട് ആലംകോട് ലീലാകൃഷ്ണന് സ്നേഹാദരം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ചടങ്ങ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി പി ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി രാധാകൃഷ്ണൻ വൈശാഖ് ഹൻമാഷ് അശോകൻ ചെരുവിൽ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ നായർ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അനുമോദന പ്രസംഗം നടത്തി സി എൻ ജയദേവൻ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ജയരാജ് വാര്യർ വിജയരാജ മല്ലിക തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക കലാമേഖലകളിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇ എം സതീശൻ സ്വാഗതവും സി വി പൌലോസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നാൽ ശ്രീയാറുകോട് വിലലക്ഷണം തന്റെ എഴുത്തും തന്റെ പ്രദർശനവും എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലം വഴി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് ദേശീയ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഹോം ഗാർഡ്സ് ഡേ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഹോം ഗാർഡ്സിന്റെ പരേഡ് നടന്നു പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ വളണ്ടിയർമാരുടെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ച് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്തുത്യർഹ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിന്റെ സിവിൽ ഡിഫൻസും ഹോം ഗാർഡ്സും കോവിഡ് കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയ സേവനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് എം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അച്ചടക്കമുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് നാടിന്റെ ഭാവിയെന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മേയർ എം കെ വർഗീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു തൃശൂരിൽ ഇരുന്നൂറോളം സിവിൽ ഡിഫൻസ് അംഗങ്ങളും ഇരുപത് ഹോം ഗാർഡുകളുമാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ദേശീയ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഹോം ഗാർഡ്സ് റേസിംഗ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം വളണ്ടിയർമാർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നടന്ന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തു ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ ബി സന്ധ്യ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഹോം ഗാർഡ്സ് വളണ്ടിയർമാർക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു തുടർന്ന് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് മോക് ഡ്രില്ലുകൾ എന്നിവയും നടന്നു ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ അരുൺ ഭാസ്കർ തൃശൂർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് തുറകളിലും അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഓടിയെത്താനും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ രക്ഷിക്കാനും സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ള സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഹോങ്കാർഡ് റേസിംഗ് ഡേ ആചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക നിങ്ങളോട് ഈ സമൂഹത്തിനുള്ള കടപ്പാടും പ്രതിബദ്ധതയും രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്റെ കർത്തവ്യം വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാവേലി സ്റ്റോറുകളെ നിരത്തിലിറക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ തൃശൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വിലങ്ങന്നൂരിൽ മൊബൈൽ മാവേലി സ്റ്റോർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു രാജ്യത്ത് പലചരക്ക് പച്ചക്കറി എന്നിവയുടെ വില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാവേലി സ്റ്റോറുകളെ തിരിച്ചെത്തിച്ച് താൽക്കാലികമായി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മൊബൈൽ മാവേലി സ്റ്റോറിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആശയത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇതിനായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പച്ചക്കറി സംഭരിക്കാനുള്ള ചുമതല ഹോർട്ടികോർപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു റേഷൻ കാർഡുമായി വന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം വാർഡ് മെമ്പർ ഷൈജു കുര്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പാണഞ്ചേരി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാവിത്രി സദാനന്ദൻ ജില്ലാ സപ്ലൈകോ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ടി ജെ ആശ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പച്ചക്കറികൾക്കും പലചരക്ക് വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിലും വല്ലാത്ത വിലവർദ്ധന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ സംജാതമായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളം ഒരു ഉപഭോക്ത സംസ്ഥാനമാണ് ഒന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പച്ചക്കറി രംഗത്തും നെല്ലുൽപാദന രംഗത്തും സ്വയം പര്യാപ്തത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി പാലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഏതാണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തത തന്നെ ഉറപ്പിക്കാനും പുറത്തു കൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോ
വലിയ വില പ്രത്യേകിച്ച് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധന വില കൂടിയതോടുകൂടി ചാർജ് വർദ്ധിക്കുന്നു സാധനങ്ങളുടെ തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പുലിയെ കണ്ടതായി അഭ്യൂഹം ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂളിന് പുറകുവശത്തുള്ള ഗ്രൌണ്ടിലാണ് പുലിയെ കണ്ടതായി ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സ്കൂളിന് പുറകുവശത്തെ ഗേറ്റടയ്ക്കാനെത്തിയ നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായ ജീവനക്കാരനാണ് പുലിയെ ആദ്യം കണ്ടത് തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെയും മറ്റു ജീവനക്കാരെയും അറിയിച്ച് ഇവർ ടോർച്ചുമായി എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പുലി ഗ്രൌണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നതായും വെളിച്ചം കണ്ടതോടെ സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയതായും പറയുന്നു പുലിയുടേത് എന്ന് കരുതുന്ന കാൽപാദങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വനം വകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പുലി തന്നെയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ സ്ഥിരീകരണമുണ്ടാവൂ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രണ്ട് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശവശരീരം അഴുകിയ നിലയിൽ ഗ്രൌണ്ടിന് സമീപത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് പുലി പിടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് പൂട്ടാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടതാ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പെണ്ണു കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കി ഞാൻ കിട്ടുക നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അവന് പറ്റിയല്ല വലിയൊരു സാധനം പറഞ്ഞു അല്ല രണ്ടര രണ്ടര അടിയില്ല ഒരു സാധനം രണ്ടര അടി ഹൈറ്റ് മൂന്നര അടി നീണമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് മുകളിൽ പോയി അതിനെ കണ്ടത് അന്നിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു അച്ഛനെ വിളിച്ചു അച്ഛനെ വിളിച്ച ടോർച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സാധനം എടുത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ പോയി ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനോ ടോർച്ച് ഇട്ടാൻ നോക്കി ടോർച്ച് ഇട്ട് അച്ഛനെ നോക്കി ഇതാണ് സാധനം പറഞ്ഞു പുലി അപ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പാലങ്ങളുടെയും റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു പട്ടിക്കാട് താഴ്വാരം പാലം നടുച്ചിറ കനാൽ ബണ്ട് ഭൂഗർഭ റോഡ് കുന്നത്തങ്ങാടി റോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനമാണ് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചത് എം എൽ എയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് ഏഴ് കോടി അറുപതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പട്ടിക്കാട് താഴ്വാരം പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നടുച്ചിറ കനാൽ ബണ്ട് ഭൂഗർഭ റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാവിത്രി സദാനന്ദൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് വാർഡ് മെമ്പർ അജിത മോഹൻദാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്റർപ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തുടക്കം പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ശ്രീനാരായണപുരം തേവർ പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിർവഹിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മതിലകം ചേർപ്പ് ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് നൽകുന്നത് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സംരംഭങ്ങൾ വീതം ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനായി ഓരോ ബ്ലോക്കിനും അഞ്ചു കോടി വീതമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീന പറയങ്ങാട്ടിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ കെ വി ജ്യോതീഷ് കുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി മതിലകം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ പി എം അഹമ്മദ് കെ എസ് ജയ എസ് എൻ പുരം പ്രസിഡന്റ് എം എസ് മോഹനൻ എറിയാട് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജൻ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ലോൺ അടയ്ക്കാത്ത വിധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ലോൺ കൊടുത്തവർ തന്നെ കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീക്ക് ആർ കെ എൽ എഫിലൂടെ കൊടുത്തിരുന്ന സംഖ്യയത്രയും പിന്നീടാണ് പലിശ സി എം ഡി ആർ എഫിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ആരാണോ ലോൺ എടുത്തത് അവർ തന്നെ ബാങ്കിൽ അടച്ചു തീർക്കണം ആ പണം പിന്നീട് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഞങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെ പുതുക്കിപ്പണിയാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ മുഖാന്തരം കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ വീട്ടമ്മമാർക്ക് കൊടുത്ത സംഖ്യ ഒരാൾ പോലും ഒഴിവില്ലാതെ കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചെടുത്ത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ് കുടുംബശ്രീ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ സജ്ജമാക്കിയ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊളേജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മൂലധനമാണെന്നും അതിന്റെ കാതലായ വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ല സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രി രാജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അലൂമിനി അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോളേജിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സൈക്കിൾ ചലഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മേയർ എം കെ വർഗീസ് നിർവഹിച്ചു അൻപതാണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾ കോളേജിന്റെ അക്കാദമികവും ഭൌതികവുമായ യശസ് മുൻനിർത്തിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ചടങ്ങിൽ പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ ശ്യാമള വേണുഗോപാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ആർ രമ്യ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം മേധാവി എസ് വി രാജ്കുമാർ വർഗീസ് വാഴപ്പിള്ളി ടി കെ രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അനുമതികളും പി ടി എയും അധ്യാപകരും എല്ലാം അവർ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ സംഖ്യയും കേരളത്തിലൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല അത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മൂലധന നിക്ഷേപമാണ് രാജ്യത്തെ സഹകരണ മേഖലയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്നുവരുന്ന നീക്കങ്ങൾ കേരള ജനതയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രളയബാധിതർക്കായി സഹകരണ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന കെയർ ഹോം രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ പഴയന്നൂരിൽ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി രണ്ടായിരം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സഹകരണ വകുപ്പ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലേറെ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമാണ് പഴയന്നൂരിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മറ്റു ജില്ലകളിലും ഇതുപോലുള്ള കെയർ ഹോം ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി മുൻമന്ത്രി കടകംപിള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യയന വർഷത്തിലെ ശാസ്ത്രരംഗം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാതലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു രാമവർമ്മപുരം വിജ്ഞാൻ സാഗറിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃശൂർ ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഡി ശ്രീജ തൃശൂർ ഡി ഇ ഒ മനോജ് കുമാർ ഈസ്റ്റ് എ ഇ ഒ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ ഗണിത വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ രഞ്ജിത് വർഗീസ് പ്രചോദന ക്ലാസ് നയിച്ചു വിജ്ഞാൻ സാഗറിൽ ഒരുക്കിയ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രവും മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം നൽകി ബാബരി മസ്ജിദ് പുനർനിർമ്മിക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരും എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ട ദിനത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐ മണലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കേച്ചേരി സെന്ററിൽ നടന്ന ധർണ എസ് ഡി പി ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ഫാറൂഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇർഷാദ് മാസ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉമർ മുഖ്താർ ദിലീഷ് അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബി കെ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ മണ്ഡലം ട്രഷറർ റസാഖ് പുതുമനശ്ശേരി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സന്തോഷ് തോയക്കാവ് ഹക്കീം പാവറട്ടി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തൊയ്യിബ് സെക്രട്ടറി പരീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് 
തന്റെ പ്രായത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടും വാർദ്ധക്യത്തിലും കർമ്മനിരതനായിക്കൊണ്ട് മണപ്പുറം മേഖലയിൽ മീൻ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന വയോധികൻ നൂറ്റിരണ്ടാം വയസ്സിൽ വിട പറഞ്ഞു വലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ എടമുട്ടം പുളിഞ്ചോടിന് സമീപം മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന അബ്ദുക്കയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് നൂറ് വയസ്സ് പിന്നിട്ടിട്ടും മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന അബ്ദുക്ക നാട്ടുകാർക്ക് അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു വലപ്പാടിലെ വിവിധ വ്യാപാര സംഘടനകൾ അബ്ദുക്കയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി വലപ്പാട് കൂരിക്കുഴി കടപ്പുറത്ത് ആദ്യമടുക്കുന്ന വഞ്ചിയിലെ മീൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും സ്വന്തമാക്കുന്ന ഇക്ക ഈ മേഖലയിലെ യുവാക്കൾക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ഇന്നും പ്രചോദനമായിരുന്നു വിവിധ മത്സ്യക്കച്ചവട യൂണിയനുകൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്ക് അനുമോദനവും സമ്മാന വിതരണവും നടത്തി തൃശൂർ മാർത്തോമ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി മേയർ എം കെ വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ടി വി മദനമോഹനൻ സമ്മാന വിതരണം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ സിന്ധു ആന്റോ ചാക്കോള അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഡി ശ്രീജ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോർഡിനേറ്റർ വി എം കരീം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം കോർഡിനേറ്റർ പി എ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എ ഇ ഒ എം വി ദിനകരൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ ജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ കെ പി സജയൻ ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ കൺവീനർ മഞ്ജുഷ് എൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നഗരിയിലെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനിൽ മഞ്ചറമ്പത്ത് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനീഷ് കുളങ്ങര അധ്യക്ഷനായി മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചിട്ടും തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാത്തതിലും ഗുരുവായൂരിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുക്കാത്തതിലും യോഗം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ഗുരുവായൂരിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ട ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ നിഷ്ക്രിയനായി തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഇത്തരം നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അനിൽ മഞ്ചറമ്പത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ ശോഭ ഹരിനാരായണൻ ജ്യോതി രവീന്ദ്രനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സുഭാഷ് മണ്ണാരത്ത് സ്വാഗതവും പ്രബീഷ് തിരുവെങ്കിടം നന്ദിയും പറഞ്ഞു സുമേഷ് തേർലി കെ ടി ബാലൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ ചെറുപ്പറമ്പിൽ വരുൺ ഗുരുവായൂർ ജിഷാദ് ശിവൻ പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ ഭക്തർ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തനം ഇവിടത്തെ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് ബി ജെ പി വഖഫ് ബോർഡ് നിയമന വിവാദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ അന്യാധീനപ്പെട്ട വഖഫ് സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ ഏറെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ഇവ അർഹരിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ നൽകാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ബഷീർ അഷ്റഫി ആവശ്യപ്പെട്ടു എസ് വൈ എസ് തൃപ്രയാർ സോൺ ചിറക്കൽ ദാരുസലാം മർക്കസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്പാർക്ക് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സോൺ പ്രസിഡന്റ് പി എ നിസാർ സഖാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുഹിയുദ്ദീൻ മാല ആലാപനം സാന്ത്വനം ആത്മീയം കരിയർ ഗൈഡൻസ് സംഘാടനം എന്നീ സെഷനുകൾക്ക് പി ഐ റഫീഖ് സഖാഫി സുധീർ സഖാഫി ഓട്ടുപാറ അനസ് അമാനി പുഷ്പഗിരി വി എ നൌഫർ സഖാഫി ടി എ അലി അക്ബർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പി എം നൌഫൽ തങ്ങൾ പി വൈ അമീർ യു എം ബഷീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വലപ്പാട് വാടാനപ്പള്ളി തളിക്കുളം ചേർപ്പ് എന്നീ സർക്കിളുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു കെ കെ ഷമീർ സഖാഫി സ്വാഗതവും സി കെ സത്താർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതി മാറുന്നത് സമുദായത്തിന്റെ പൊതുതാൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായകമാണ് 
കൈപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിങ്ങണ്ടൂർ മജലിസ് പാർക്ക് ഹാളിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശില്പശാല ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എം എസ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അജിത് കുമാർ മുണ്ടത്തിക്കോട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വിപിൻ വടേരിയാട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മി ചൂണ്ടൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ ജി സതീശൻ ആന്റണി കൊളംബ്രത്ത് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ ബി ദീപക് സി എ ഔസേപ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ലീല രാമകൃഷ്ണൻ ജനപ്രതിനിധികൾ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ ഡിസംബർ ഏഴിന് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ എം എസ് വല്യത്താൻ ആമുഖ പ്രഭാഷണവും മെഡിസിൻ ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി ഡെന്റൽ നഴ്സിംഗ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ അധ്യാപകർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡിന് അർഹരായവർക്ക് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നമ്മൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ആദ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദ്യ ബാച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറാണ് പത്ത് വർഷത്തിൽ എസ് സി എസ് ടി സമാജ് കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ചരമദിനം സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്മൃതി മണ്ഡപം ഹാളിൽ സമുചിതമായി ആചരിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ജോൺ ദിനാചരണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമാജ് സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ പി ജി വേലായുധൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ ഭീം ജയരാജ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജയന്തി നാരായണൻ വിൽസൺ പണ്ടാരവളപ്പിൽ രാജു ചുക്രാത്ത് ഫ്രാൻസിസ് പുലിക്കോട്ടിൽ കെ വി കുമാരൻ പി കെ സുബ്രൻ പി കെ വനജ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സമുചിതമായി ഇന്ദിരാനാശ്രമ നല്ല ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് സസൂക്ഷ്മം ഇതാവുന്ന കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ വാർഷിക ബഡ്ജറ്റിൽ പട്ടികാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന കായികക്ഷേമ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനൊപ്പം സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു കായിക വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആർ ബിന്ദു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ വി സജു എഞ്ചിനീയർമാരായ ബാലമോഹൻ ശ്രീജിത്ത് വിഷ്ണു ഗോപൻ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ സ്കൂൾ പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ മന്ത്രിയോടൊപ്പം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ അറുപത്തിയഞ്ചാമത് ചരമവാർഷികം ആട്ടോർ അയ്യപ്പൻ നാടൻ കലാസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ഛായാചിത്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കലാസമിതി പ്രസിഡന്റ് ബിജു ആട്ടോർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ടി എ ശങ്കരൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചന്ദ്രൻ മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് പി വി പ്രഭാകരൻ പി കെ സുരേഷ് അഭിജിത് പി ബി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ ചരമദിനം ആചരിച്ചു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും ഭരണഘടനാ ശില്പിയുടെ ചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി പേർ രോഗമുക്തരായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീര ജവാന്മാരുടെ കുടുംബത്തെ എൻ സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു അയ്യന്തോൾ അമർ ജവാൻ സ്മാരകത്തിലും തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലും ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു സർഗസബരിയുടെ അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണനെ തൃശൂർ പൌരാവലി ആദരിച്ചു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം
വാർത്താ നേരം നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്